Okay. okay. Anasema kwamba anaitwa Esther mm. kutoka Busuelo pale. Mm. Anasema kwamba nitafanya mbinu gani ili mwanaume wangu azidi kunipenda kwa vitendo. Okay. Ningependa niwaambie wanawake wote wanaonisikiliza. Ili mwanaume akupende zaidi lazima umpe sababu za yeye kukupenda zaidi. Kwa maneno mengine ni kwamba ni sawa sana kwenye mfanya biashara anasema kwamba nifanyeje ili mm, watu wanawekeza kwenye biashara yangu zaidi au wananunua bidhaa zangu zaidi sawa kwa hiyo lazima utumie mbinu ambazo zitamuona huyu mtu kwamba kuwekeza kwenye biashara yako ni kwa faida yake yeye kwa hiyo ili mwanaume aweze kupenda zaidi la kwanza tayari kwa sababu tayari mna mahusiano lazima ufanye vitu ambavyo vinamfanya huyu mwanamke huyu mwanaume ajisikie kwamba mwanamke niliye naye ni mwanamke sahihi na nisingependa mwanaume mwingine amchukue huyu mwanamke ni hivi la kwanza ambalo ni la msingi unajua biblia inasema kwamba wake watini waume zenu na wanaume mnaambiwa waume wapendeni wake zenu kwa hiyo uswahili wako ni sahihi kwa sababu ni amri ya Mungu kwamba wanawake wa watio wa, 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 wa wanaume lakini wanaume wapende wanawake sasa shida ile hapo ni hivi kuna tofauti kati ya mtazamo wa mwanamke na mwanaume juu ya kupendwa sawa kuna tofauti kubwa mwanaume ana mahitaji matano muhimu na mwanamke naye ana mahitaji matano muhimu sasa haya mahitaji yanatofautiana mengine yanafanana lakini yanatofautiana mkubwa sana cha kwanza ambacho mwanaume ambacho ni cha kwanza ambacho anakihitaji sana ni tendo la ndoa. Nazungumza kutokana na tafiti ambazo zimefanyika, sawa? Ni tendo la ndoa. Sasa mwanaume asipata tendo la ndoa lenye kiwango kikubwa. Utampikia vizuri, utapika chakula kizuri, utafungulia nguo zake, utafanyia kila kitu, kitafanya yote. Yote hivyo anavyoona havina tofauti na mambo ambayo mamake mzazi alikuwa anamfanyia. Kwa hiyo utajiona kwa sababu unapika vizuri, sawa? unavaa vizuri na una sura nzuri na nina nina nne ukishindwa kumnogesha mwanaume sawa sawa kwenye tendo la ndoa inakula kwako nimeshasoma message yake nyingi sio moja sawa labda ni labda labda ni kusomea message moja hapa majani tafuta chapo chapo kati naongea itakuwa inajifungua whatsapp yangu hapa nimtafute yule dada sawa ni jambo la msingi ufahamu kwamba akili ya mwanaume kwa sehemu kubwa imeshikana na ume wake. Kwa sababu gani? Mwanaume ana vichocheo vinachoitwa testosterone mara 16 ukilinganisha na mwanamke. Na kichocheo hiki kinasababisha mwanaume awe anasikia hamu ya tendo ndoa mara kwa mara. Sawa? Sasa hamu hii usipojua jinsi ya kuimaliza utajikuta kwa sehemu kubwa utampikia vizuri, atakula vizuri, utapendeza sana na nina nini na nini. Lakini kwa sababu hujui jinsi ya kuikamua hii hamu hii na kuimaliza ndio kama yeye message inasema mwanzo yule dada mwanaume anamwambia mwanamke uniridhishi kwenye tendo la ndoa mwanamke anasema nimejisikia vibaya kuambiwa na mume wangu kwamba simridhishi kwenye tendo la ndoa sawa sasa amejisikia vibaya lakini ni hitaji la huyu mwanaume kwa sababu mwanaume anaona kwamba hahitaji kuchepuka lakini mwanamke anaona kama anampa sababu ya kuchepuka kama amridhishi kwa hiyo hilo ni eneo lazima ufahamu kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake na jinsi gani ya kuyachezea na kama alivyozungumza kwenye kujibu swali lingine ni kwamba mara nyingi mwanaume hahitaji maandalizi na smart boy mtangazaji yote amethibitisha ame, 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 ile kwa raundi ya kwanza mwanaume hahitaji maandalizi hata <laughs> jinsi unaweza kumsaidia apate raundi ya pili au ya tatu hapo ndipo utamsaidia apate raundi ya pili au ya tatu ndio unamsaidia kumaliza hamu yake ya tendo la ndoa sawa okay ile message ambayo nilikwenda kukusomea nimempata nimekuza message hii ya huyu dada ngoja imefunguka sawa hii hapa sikiliza hii ni nyingine na ukiondoa ile ya anasema hivi anasema hivi daktari ubarikiwe sana sana sina maneno mengi mazuri ya kukuambia zaidi ya kukuombea baraka maana unanusuru ndoa zetu sawa naendelea kumfanyia mume wangu vitu adimu ambavyo hajawahi kuvipata kwangu nami naamini kabisa anavifurahia maana naona ameanza kuwa mpole kama bata anaendelea kati ya vitu vinavyonifanya ni ushangae uwezo wa Mungu kukupa wewe Dr. Mahaba maono ya kuzinusuru ndoa zetu kupitia kwenye video hizi za YouTube. Tangu nianze kumfanyia mume wangu mautundu kitandani ni kama mara nne tu. 
lakini amebadilika ameonyesha kunijali mpaka najishangaa yaani daktar yuzi huyu mwanaume wangu kanunulia simu amazing huwezi amini na tumeoana uh, uh, toka tumeoana simu huwa anajinunulia mwenyewe lakini juzi alinisikia tu nalalamika simu yangu ya WhatsApp imekata mawasiliano akaniambia ngoja niende mjini nikakununulie simu nikajua ni masara kweli akanirudia na simu mpya sikuamini kiukweli daktar namshukuru Mungu pili na kushukuru pia maana mabadiliko ni makubwa sana kwangu mpaka naona kama miujiza huko mbele kwa kukoa muda huyu dada ana gari tena ana gari heria mume wake amesema akienda dubai atametea gari mpya naona hii imepitwa na wakati sawa mwingine dada mwingine mzuri kweli sawa sawa nilikuwa nimenafundisha jinsi ya kukata kiuno sawa kwenye kwenye youtube sawa nimefundisha akazitumia zile mbinu nikamtumia na, na majarida mengine Asema kwa mara ya kwanza mume wangu amenipeleka saluni. <laughs> Asema kwa mara ya kwanza. Kwa sababu ile kamili ile picha picha ambayo ameweka kwenye WhatsApp nikafikia labda sio ya kwake. Unaona? Lakini nzuri kweli, sawa? Nikafikia sio ya kwake. Kamwambia hivi, ukitoka saluni nipigie picha nyingine ukitoka saluni. Nipigie akanitumia nikaona kama ndio yule yule. Ndio mzuri kweli. Kwa hiyo unaweza kuona na hiyo kwa hiyo hilo ni hitaji kubwa ambalo napenda wanawake mlipe kipaumbele. mbele. Mpendo usipende. Ulimwengu umebadilika sana. Wanaume wamekuwa wachepukaji kupita kiasi. Na hilo kwanza. La pili ili mwanaume akupende zaidi sawa jifunze kunyenyekea jifunze kunyeki wasukuma wanatabia wanawake anapompa maji mwanaume akaanaompa kitu mwanaume anapiga magoti sawa ni aina fulani ya unyenyekea sawa sasa ninazungumza hivi ni kama ninapozungumza kunyenyekea ni kweli huenda mwanaume akawa amekosea jinsi gani unaongea naye anapokuwa amekosea unapokuwa unauliza maswali angalia unauliza maswali katika mazingira gani Sawa, so, wewe mwanaume amechoka hajapumzika, tayari kuna hili, siku na hili. No, tafuta muda. Onyesha unajali bidii anayofanya kazini. Kwa hiyo ule unyenyekevu ndio hiyo inaweza kwamba watini wa ume zenu, onyesha jinsi gani unathamini mahangaiko. Sawa, so, inawezekana wote wao mnafanya mna kazi. Kila mmoja anafanya kazi. Kila kweli kila mmoja anachoka. Lakini pale ambapo unakuwa na ishu ya kuongea, kwa mwangalifu sana. Kwa sababu nyinyi wanawake mlivyoumbwa, ni waongeaji sisi wanaume hatukumbwa waongeaji sisi ndio kuna wanaume waongeaji sawa lakini tulivyoumbwa tuko tofauti kwenye katika swala la kuongea sawa tuko tofauti sana sisi tunajua tu hesabu sawa hesabu tunajua sana lakini nyinyi mnajua sana mambo ya language sawa kwa hiyo ni jambo la msingi wa makini unapokuongea na mwanaume kwa sababu wewe tafsiri unayotoa tofauti na yanayo hilo ni jambo la mwisho la kumalizia ni kweli wanawake mmeumbwa kumtegemea mwanaume kiuchumi sawa ni kweli mmeumbwa lakini angalia jinsi gani unaitumia hela ya mwanaume uliye naye. Angalia, usifikie kwamba hahesabii. Isikie kwamba haoni jinsi gani unazitumia, atakuwa anakupa tu, anakupa tu. Wewe utaona ni sawa. Lakini jinsi gani unaonyesha unathamini pesa anayokupa na unavyoitumia, hilo ni jambo la msingi sana. Awe ni machache lakini yako mengi. Endelea kusikiza microphone.